హాయ్ ఎవ్రీవాన్ వెల్కమ్ టు ఆర్కె ట్యూటోరియల్ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మెంటల్ అబిలిటీ అండ్ రీజనింగ్ క్లాస్లో భాగంగా మోడల్ పేపర్ ఎయిట్ని డిస్కస్ చేసుకుందాం ఫ్రెండ్స్ మీకు ఇంతవరకు చెప్పినటువంటి అన్ని మోడల్ పేపర్స్ సెవెన్ ప్లేలిస్ట్లో ప్రొవైడ్ చేస్తాను ఇంకా ఎవరైనా చూడని వాళ్ళు ఉన్నట్లయితే ఖచ్చితంగా చూడండి ఎందుకంటే ప్రతి ఒక్కరికి యూజ్ అయ్యే విధంగా విత్ ఇన్ సెకండ్స్లో షార్ట్ కట్స్ అయ్యేలా మీరు సాల్వ్ చేయాలనేది క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాం కాబట్టి సో ఎవరు కూడా మిస్ చేసుకోవద్దు అనుకుంటే హండ్రెడ్ బై హండ్రెడ్ మార్క్స్ మీరు టోటల్గా స్కోర్ చేయాలి అనుకున్నట్లయితే ఖచ్చితంగా నా యొక్క వీడియోస్ని ఫాలో అయినట్లయితే నేను గ్యారంటీ ఇస్తాను మీరు తప్పకుండా ఏ ఒక్క బిట్ కూడా మిస్ అవ్వకుండా రీజనింగ్ మెంటల్ అబిలిటీలో కానివ్వండి ఆర్థమెటిక్లో కానివ్వండి క్వాంటిటేటివ్ అబిలిటీలో కానివ్వండి హండ్రెడ్ బై హండ్రెడ్ స్కోర్ చేయగలరని నా యొక్క వీడియోస్ని ఫాలో అయితే నేను చెప్పగలను సో ఫ్రెండ్స్ మీరు ప్రతి క్లాస్ని జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే అన్ని విత్ ఇన్ సెకండ్స్లో సాల్వ్ చేసే ట్రిక్స్ అనేది నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరుగుతుంది సో ఈరోజు క్లాస్లో కూడా క్లియర్గా సెకండ్స్లో సాల్వ్ చేసే విధంగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయబోతున్నారు సో ఎవరు కూడా మిస్ చేయకండి చివరి వరకు నా యొక్క వీడియోస్ని చూడండి అండ్ ఫ్రెండ్స్ నా యొక్క వీడియోస్ని ఇంతవరకు ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకుండా చూస్తున్నట్లయితే వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఎందుకంటే నా యొక్క వీడియోస్ అందరికంటే ముందుగా మీరు చూసేటువంటి అవకాశం అయితే పొందుకోవచ్చు అండ్ ఫ్రెండ్స్ డైలీ అప్డేట్స్ అనేవి మీకు కమ్యూనిటీలో అట్ ద సేమ్ టైం టెలిగ్రామ్ గ్రూప్లో కూడా పోస్ట్ చేయడం జరుగుతుంది సో ఇంకా ఎవరైనా టెలిగ్రామ్ గ్రూప్లో జాయిన్ అవ్వకుండా ఉన్న జాయిన్ అవ్వకుండా ఉన్న వాళ్ళు ఉన్నట్లయితే నేను డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో లింక్స్ అనేవి ఇస్తాను ఆ యొక్క లింక్స్ మీరు చూసి టెలిగ్రామ్ గ్రూప్లో జాయిన్ అవ్వచ్చు సో ఫ్రెండ్స్ లేట్ చేయకుండా క్లాస్లోకి వెళ్దాం ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు క్లాస్లో మనం ఆర్డ్ మ్యాన్ అవుట్ అనేటువంటి టాపిక్ పైన క్వశ్చన్స్ ఏ విధంగా ఫామ్ చేసి అడుగుతారో మనం ఏ విధంగా విత్ ఇన్ సెకండ్స్లో ఆన్సర్ అనేవి చేయాలి అనేటువంటి మొత్తం టాపిక్ని డిస్కస్ చేసుకుందాం సో ఇవి మీకు ప్రాబ్లమ్స్ ఆర్డ్ మ్యాన్ అవుట్ టాపిక్ పైన ఈ విధంగా డయాగ్రామెటిక్ బేస్డ్గా అడగడం జరుగుతుంది సో వీటిని ఆర్డ్ మ్యాన్ అవుట్ ప్రాబ్లమ్స్ అని అంటారు సో మీకు తెలియకపోవచ్చు తెలియకపోయినా పెద్దగా ప్రాబ్లం లేదు సో ఇక్కడ క్వశ్చన్స్ ఈ విధంగా మీకు ఇచ్చినప్పుడు రీజనింగ్ బిట్స్లో సో మీరు ఏం చేయాలి అంటే చూడగానే మీకు కన్ఫ్యూజ్ అవుతాయి సో అన్నీ కూడా సేమ్ ఉన్నాయి కదా ఏది పెట్టాలి అని డౌట్ ఉంటుంది సో కొందరికి ఏంటి అంటే క్వశ్చన్ ఇక్కడ ఇవ్వలేదు నేను మెన్షన్ చేయలేదు కానీ మీకు ఎగ్జామ్లో దీనికి క్వశ్చన్ ఏ విధంగా ఇవ్వడం జరుగుతుందంటే క్రింద ఇచ్చినటువంటి చిత్రములలో లేదా పటాలలో విభిన్నంగా ఉన్నటువంటి చిత్రము ఏది అని క్వశ్చన్ అనేది అడుగుతారు సో ఇక్కడ కింద ఇచ్చినటువంటి వాటి అన్నిట్లో మనకి విభిన్నంగా అంటే డిఫరెంట్గా ఉన్న దాన్ని మనం కనుక్కోవాలి సో ఇప్పుడు మీరు ఇచ్చిన పటాలని జాగ్రత్తగా గమనించినట్లయితే ఫస్ట్ డయాగ్రామ్లో ఏముంది ప్యారలల్ లైన్స్ ఉన్నాయి సో సేమ్ డిస్టెన్స్తో మనకి ఇక్కడ ప్యారల్ లైన్స్ అనేవి డ్రా చేశాడు నెక్స్ట్ సెకండ్ దాంట్లో కూడా ప్యారల్ లైన్స్ ఉన్నాయి విత్ సేమ్ డిస్టెన్స్తో ఉన్నాయి నెక్స్ట్ థర్డ్ దాంట్లో చూసుకున్నట్లయితే ప్యారల్ లైన్స్ ఉన్నాయి బట్ సేమ్ డిస్టెన్స్ అనేది లేదు సో ఇలా ఇలా ఉన్నాయి సో ఇక్కడ కొంచెం డిస్టెన్స్ ఉంది నెక్స్ట్ ఒక సైడ్ ఎక్కువ డిస్టెన్స్ అనేది ఉంది అండ్ నెక్స్ట్ ఫోర్త్ దాంట్లో చూసుకున్నట్లయితే సేమ్ ఈక్వల్ డిస్టెన్స్ అనేది ఉంది నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ దాంట్లో చూసుకున్నట్లయితే ఇక్కడ కూడా ఈక్వల్ డిస్టెన్స్ అనేది ఉంది సో మనకి డిఫరెంట్గా ఉన్నది ఏంటి అంటే ఆప్షన్ త్రీలో ఉన్నటువంటి పటమే మనకి అంటే చిత్రము డిఫరెంట్గా ఉంది సో ఆప్షన్ త్రీ ఈజ్ అ రైట్ ఆన్సర్ సో ఒకవేళ మీకు ఎగ్జామ్లో ఆప్షన్ వన్ టూ త్రీ కాకుండా ఆప్షన్ ఏ ఆప్షన్ బి ఆప్షన్ సి ఇచ్చాడు అనుకోండి సో అప్పుడు ఆప్షన్ సి ఆప్షన్ సి ఈజ్ అ రైట్ ఆన్సర్ అవుతుంది సో ఇది సి ఇస్తే కనుక మీకు ఆప్షన్ సి ఈజ్ అ రైట్ ఆన్సర్ అవుతుంది సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం సో దీనికి కూడా సేమ్ ఇలా నేను చెప్పబోయే క్వశ్చన్స్ అన్నిటికీ కూడా క్వశ్చన్ ఒకే విధంగా ఉంటుంది ఎందుకంటే అన్ని డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ డయాగ్రామ్స్ ఇచ్చే ఇస్తే మీరు ఎలా సాల్వ్ చేయాలనే కాన్సెప్ట్ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయబోతున్నాను సో దీనికి కూడా సేమ్ క్వశ్చన్ క్రింద ఇచ్చినటువంటి పటాలలో విభిన్నంగా ఉన్నటువంటి పటాన్ని గుర్తించండి అని క్వశ్చన్ సో ఇప్పుడు ఆన్సర్ ఏ విధంగా ఉంటుందంటే ముందుగా మనకి సర్క్యులర్ బేస్డ్ ఇచ్చాడు ఫస్ట్ దాంట్లో దీంట్లో ఫస్ట్ హాఫ్లో సారీ ఫస్ట్ భాగంలో ఫీల్ చేశాడు నెక్స్ట్ సెకండ్ చూసుకున్నట్లయితే దీన్ని లాస్ట్ భాగంలో ఫీల్ చేశాడు నెక్స్ట్ థర్డ్ దాంట్లో కూడా లాస్ట్ భాగంలో ఫీల్ చేశాడు సో అన్నీ కూడా నాలుగు భాగాలుగా కరెక్ట్గా విభజించబడి ఉన్నాయి సో అన్నీ కూడా నాలుగు భాగాలు ఉన్నాయి
సో ఆప్షన్ వన్లో ఉన్నటువంటి డయాగ్రామ్ మనకి డిఫరెంట్గా ఉంది కాబట్టి ఆప్షన్ వన్ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ అవుతుంది సో ఫ్రెండ్స్ అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను నెక్స్ట్ క్వశ్చన్కి వెళ్దాం సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ సేమ్ ఇక్కడ కూడా క్వశ్చన్ సేమ్ క్రింద ఇచ్చినటువంటి చిత్రములలో విభిన్నంగా లేదా వేరుగా ఉన్నటువంటి చిత్రం ఏది గుర్తించండి అని క్వశ్చన్ సో ఇక్కడ మనకి చూడండి ముందుగా ఫస్ట్ దాంట్లో చూసుకున్నట్లయితే హాఫ్ సర్కిల్లో టూ టూ పార్ట్స్గా డివైడ్ చేశాడు నెక్స్ట్ సెకండ్ దాంట్లో స్క్వేర్ ఫోర్ పార్ట్స్గా డివైడ్ చేశాడు సో నెక్స్ట్ థర్డ్ దాంట్లో స్క్వేర్ దీన్ని డిఫరెంట్గా అంటే యాంగిల్ బేస్డ్గా ఇచ్చాడు కానీ ఫోర్ పార్ట్స్గానే చేశాడు నెక్స్ట్ ఫోర్త్ దాంట్లో కూడా సర్కిల్ ఇచ్చాడు సో దీన్ని కూడా ఫోర్ పార్ట్స్గా చేశాడు నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ దాంట్లో ట్రాంగులర్ ఇచ్చాడు సో దీన్ని దీన్ని కూడా మూడు భాగాలుగా విభజించడం జరిగింది సో మీరు ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ ఇచ్చినప్పుడు కొంచెం కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు సో కొందరు ఏమనుకుంటున్నారంటే అన్నీ ఇక్కడ ఫుల్గా ఇచ్చాడు సో ఇది ఈ రైట్ ఆన్సర్ ఇది హాఫ్ ఇచ్చాడు కాబట్టి సో ఇది రైట్ ఆన్సర్ అవుతుంది అని అనుకుంటారు సో లేదు ఇంకొందరు ఏమనుకుంటున్నారంటే సో అన్నీ స్క్వేర్ ఇచ్చాడు ఇక్కడ హాఫ్ సర్కిల్ ఇచ్చాడు సో మనకి ట్రాంగులర్ ఇక్కడ ఒకటే డిఫరెంట్గా ఉంది కాబట్టి సో ఇది రైట్ ఆన్సర్ అనుకుంటారు సో ఇలా మీరు ట్రిక్స్ అనేవి తెలియక చాలామంది మిస్టేక్స్ అనేవి చేసి మార్క్స్ అనేవి లూజ్ చేసుకుంటారు సో ఆ విధంగా చేసుకోకూడదని నేను క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నాను సో ఇక్కడ మీకు కరెక్ట్ ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆప్షన్ ఫోర్ ఎందుకు అంటే సో ఇక్కడ మీరు జాగ్రత్తగా చూడండి ముందుగా మనకు ఫస్ట్ హాఫ్ సర్కిల్ ఇచ్చేసి ఏం చేశాడు ఈక్వల్ డిస్టెన్స్తో డివైడ్ చేశాడు నెక్స్ట్ ఫోర్ సెకండ్ దాంట్లో కూడా ఫోర్ పార్ట్స్ చేసేసి ఈక్వల్గా డివైడ్ చేశాడు నెక్స్ట్ థర్డ్ దాంట్లో కూడా స్క్వేర్ చేసేసి దాన్ని ఈక్వల్గా డివైడ్ చేశాడు కానీ ఇక్కడ మనకి చూసుకున్నట్లయితే ఫోర్త్ దాంట్లో సర్కిల్ ఇచ్చాడు సో సర్కిల్ ఏ విధంగా ఉన్నది ఈ విధంగా ఉంది దాన్ని ఎలా డివైడ్ చేశాడు సో ఈ విధంగా సో ఈ విధంగా డి డివైడ్ అనేది చేశాడు ఇప్పుడు మనకి ఏముంది ఇక్కడ ఫోర్ పార్ట్స్ ఉన్నాయి కానీ ఈక్వల్గా డివైడ్ చేయడం అనేది లేదు ఎందుకంటే ఇట్ సైడ్ ఇట్ సైడ్ ఇట్ సైడ్ మనకి తక్కువ డిస్టెన్ అంటే తక్కువ లెంత్ అనేది ఉంది లేదా తక్కువ డిస్టెన్స్ అనేది ఉంది సో ఇక్కడ ఈ భాగానికి ఈ భాగానికి ఎక్కువ డిస్టెన్స్ అనేది ఉంది సో కాబట్టి మనకి ఇక్కడ ఈక్వల్గా డివైడ్ చేయబడలేదు నెక్స్ట్ ఈ ఫిఫ్త్ దాంట్లో కనుక చూసుకున్నట్లయితే ట్రయాంగులర్ ఉంది సో ట్రయాంగిల్ని దీన్ని మన దీన్ని కూడా ఈక్వల్గా డిస్టెన్స్ చేశాడు మీరు జాగ్రత్తగా గమనించండి సో ఈ పార్ట్ ఎలా ఉందో సో ఈ పార్ట్ కూడా అంతే డిస్టెన్స్తో ఉంది సో నెక్స్ట్ ఈ పార్ట్ కూడా అంతే డిస్టెన్స్తో ఉంది సో కాబట్టి అన్నీ కూడా ఈక్వల్ డిస్టెన్స్తో ఉన్నాయి ఎక్సెప్ట్ ఆప్షన్ ఫోర్ సో ఆప్షన్ ఫోర్లో మాత్రమే మనకి అన్ఈక్వల్గా డివైడ్ చేయడం జరిగింది సో కాబట్టి ఇది మనకి రైట్ ఆన్సర్ అవుతుంది సో ఫ్రెండ్స్ ఈ విధంగా మీరు ట్రిక్స్ అనేది తెలుసుకోవాలని నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ చూద్దాం నెక్స్ట్ సేమ్ దీనికి కూడా క్వశ్చన్ అనేది సేమ్ క్రింద ఇచ్చినటువంటి చిత్రములలో విభిన్నంగా ఉన్నటువంటి చిత్రం అనేది గుర్తించండి సో ఇక్కడ ఆన్సర్ వచ్చేసి ఏంటి అంటే మనకి ముందుగా ఫస్ట్ దాన్ని చూసుకున్నట్లయితే పైకి యారో మార్క్ అనేది ఉంది అండ్ నెక్స్ట్ పైకి యారో మార్క్ ఉంది బట్ కింద మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఏమున్నాయి యారో మార్క్స్ అనేవి ఫోర్ ఒకదాని వెనుక ఒకటి అటాచ్ చేయబడి ఉన్నాయి సో నెక్స్ట్ ఇది ఇలా ఉంచండి నెక్స్ట్ తర్వాత చూద్దాం నెక్స్ట్ సెకండ్ దాంట్లో ఏముంది నెక్స్ట్ యారో మార్క్ అనేది ఇట్ సైడ్ ఉంది బట్ యారో మార్క్స్ నెక్స్ట్ తర్వాత ఏమున్నాయంటే ఒకదాని వెనుక ఒకటి ఉన్నాయి బట్ అవి ఏంటి అంటే దగ్గర దగ్గరగా అటాచ్ చేయబడి లేవు సో ఫస్ట్ దాంట్లో ఏంటి అటాచ్ చేయబడి ఉన్నాయి సో సెకండ్ దాంట్లో ఇలా దూరం దూరంగా ఉన్నాయి నెక్స్ట్ థర్డ్ దాంట్లో చూద్దాం థర్డ్ దాంట్లో యారో మార్క్ అనేది ఇలా కిందికి ఉన్నాయి యారో మార్క్ యారో మార్క్స్ కిందికి ఉన్నాయి కానీ నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్ దీనికి అటాచ్ చేయబడింది సెకండ్ యారో మార్క్ థర్డ్ యారో మార్క్ మాత్రం ఇక్కడ అటాచ్ చేయబడి లేదు సో ఫోర్త్ యారో మార్క్ ఫిఫ్త్ ఆరో మార్క్ మళ్ళీ అటాచ్ చేయబడి ఉన్నాయి అండ్ నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఫోర్త్ దాంట్లో చూద్దాం ఫోర్త్ దాంట్లో ఏముంది అన్ని ఫోర్ యారో మార్క్స్ అన్నీ కూడా అటాచ్ చేయబడి ఉన్నాయి సో ఇది లెఫ్ట్ సైడ్కి తిరిగి ఉంది సో లాస్ట్ వన్ మాత్రం ఇలా లాస్ట్కి ఉంది నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ దాంట్లో కనుక చూసుకున్నట్లయితే ఇలా అన్ని యారో మార్క్స్ కూడా అటాచ్ చేయబడి ఉన్నాయి దగ్గర దగ్గరగా సో ఇప్పుడు మనకి ఇవన్నీటిని చూసినట్లయితే చాలామంది ఇలాంటి క్వశ్చన్స్కి కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు సో ఇది ఏది రాంగ్ ఏది కరెక్ట్ ఆన్సర్
ఎక్కడో ఒక దగ్గర అటాచ్ చేయబడినటువంటి డయాగ్రామ్సే ఇచ్చాడు సో ఇందులో మాత్రం అన్నీ అటాచ్ చేయబడిన చివరిలో సో నెక్స్ట్ థర్డ్ దాంట్లో చూడండి అన్ని ఇక్కడ సో ఇక్కడ చూడండి మీకు ముందు ఇక్కడ థర్డ్ దాంట్లో ముందు రెండు అటాచ్ చేయబడినాయి తర్వాత లాస్ట్ రెండు అటాచ్ చేయబడినాయి నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఫోర్త్ దాంట్లో కూడా చూస్తే ముందు నాలుగు అన్ని కూడా అటాచ్ చేయబడినాయి లాస్ట్ చివరిలో ఒకటి మాత్రం విడిగా ఉంది నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ దాంట్లో చూసినట్లయితే అన్నీ కూడా అటాచ్ చేయబడినాయి ఆరోమాక్స్ సో మనకి డిఫరెంట్గా ఉన్నది ఏది అంటే అన్ని విడివిడిగా ఏది కూడా ఇంకొక దాంతో అటాచ్ చేయబడకుండా ఉంది ఆప్షన్ టూ సో ఇది ఒకటి మాత్రమే మనకు తప్పుగా లేదా విభిన్నంగా ఉన్నటువంటి డయాగ్రామ్ అవుతుంది సో ఆప్షన్ టూ ఇస్ అ రైట్ ఆన్సర్ ఎందుకు అంటే యారో మార్క్ ఉంది బట్ ఇక్కడ మనకి విడివిడిగా అంటే ఒకదానికి ఒకటి అటాచ్ చేయబడకుండా ఇచ్చాడు కాబట్టి ఆప్షన్ టూ ఇస్ అ రైట్ ఆన్సర్ సో వీటన్నిటిలో మనకి అటాచ్ చే ఏదో ఒక దానికి అటాచ్ చేయబడి ఉంది యారో మార్క్స్ అనేవి సో ఈ విధంగా మీరు కరెక్ట్ ఆన్సర్ని జాగ్రత్తగా గమనించి పెట్టాల్సి ఉంటుంది నెక్స్ట్ చూద్దాం సో దీంట్ దీంట్లో మనకి విభిన్నంగా ఉన్నటువంటి చిత్రం ఏది అనేది ఇప్పుడు చూద్దాం సో ముందుగా ఫస్ట్ దాంట్లో మనకి ఇలా హౌస్ టైప్లో ఒక డయాగ్రామ్ అనేది ఇచ్చాడు దాంట్లో ఇంకొక డయాగ్రామ్ ఇచ్చాడు సో నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ సెకండ్ దాంట్లో కూడా ఒక స్క్వేర్ ఇచ్చాడు సో స్క్వేర్ దాంట్లో ఒక ట్రయాంగులర్ ఇచ్చాడు నెక్స్ట్ థర్డ్ దాంట్లో ఒక ట్రయాంగులర్ ఇచ్చాడు ట్రయాంగులర్లో ఒక స్క్వేర్ ఇచ్చాడు నెక్స్ట్ ఫోర్త్ దాంట్లో ఒక ట్రయాంగిల్ సారీ ఒక స్క్వేర్ ఇచ్చాడు స్క్వేర్లో ఇంకొకటి షెడ్ భుజం లాగా ఇవ్వడం జరిగింది సో నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ దాంట్లో కూడా ఒక షెడ్ భుజం ఇచ్చాడు అందులో సారీ ఇక్కడ ఫోర్త్ దాంట్లో మనకు పంచభుజ ఇవ్వడం జరిగింది ఫిఫ్త్ దాంట్లో పంచభుజ ఇచ్చి అందులో ఇంకొక షెడ్ భుజం అనేది ఇవ్వడం జరిగింది సో ఇక్కడ మనకి విభిన్నంగా ఉన్నది ఏని అని గుర్తించాలి సో ఇందులో రైట్ ఆన్సర్ ఏది అంటే ఆప్షన్ టూ సో ఆప్షన్ టూలో ఉన్నది మాత్రమే మనకి విభిన్నంగా ఉన్నటువంటి చిత్రము సో అది ఎందుకు అంటే ముందుగా మీరు ఇక్కడ జాగ్రత్తగా గమనించండి ముందుగా మనకి ఇలా హౌస్ టైప్ డయాగ్రామ్లో సేమ్ ఇక్కడ కోణం అనేది ఈ విధంగా ఇచ్చాడు సో నెక్స్ట్ నేను అప్పర్ పాట గురించి చెప్తున్నాను సో నెక్స్ట్ చూడండి సో ఇక్కడ మీరు ముందుగా ఫస్ట్ ఇచ్చినటువంటి డయాగ్రామ్ని జాగ్రత్తగా గమనించినట్లయితే ఇక్కడ ఎన్ని భుజాలు ఉన్నాయి ఫస్ట్ అవుటర్ దానికి మాత్రం ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు భుజాలు అనేవి ఫస్ట్ అవుటర్ దానికి ఉన్నాయి నెక్స్ట్ ఇన్నర్ దానికి ఎన్ని ఉన్నాయి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సో దీనికి సిక్స్ ఉన్నాయి నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ చూద్దాం సెకండ్ దాంట్లో ఏముంది వన్ టూ త్రీ ఫోర్ సో దీనికి ఫోర్ ఉన్నాయి నెక్స్ట్ లోపల దానికి వన్ టూ త్రీ సో దీనికి త్రీ ఉన్నాయి నెక్స్ట్ వన్ టూ థర్డ్ దానికి వన్ టూ త్రీ సో త్రీ ఉన్నాయి నెక్స్ట్ లోపల దానికి ఫోర్ ఉన్నాయి సో ఫోర్ అండ్ నెక్స్ట్ ఫోర్త్ వన్కి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఉన్నాయి బయట భుజాలు లోపల భుజాలు ఎన్ని ఉన్నాయి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సో ఫైవ్ ఉన్నాయి నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ దానికి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సో ఫైవ్ ఉన్నాయి నెక్స్ట్ లోపల దానికి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సో సిక్స్ ఉన్నాయి సో మీరు వీటిని గమనించండి ఇప్పుడు ఇటు ఫైవ్ సిక్స్ అంటే లోపల దానికి ఒకటి ఎక్కువ ఉంది భుజం సో ఇక్కడ సో ఇది వదిలేయండి సెకండ్ వన్ నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ చూడండి సో ఇది లోపలది బయటది కాబట్టి లోపల దానికి ఒకటి ఎక్కువ ఉంది సో భుజం అనేది నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఫిఫ్త్ చూడండి సో ఫిఫ్త్ సిక్స్త్ కాబట్టి ఫిఫ్త్ దానికి కూడా ఒక భుజం అనేది లోపల దానికి ఎక్కువ ఉంది సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఫోర్త్ చూడండి సో లోపల దానికి ఒకటి భుజం ఎక్కువగా ఉంది బట్ మనకి సెకండ్ దాంట్లో కనుక చూస్తే కనుక లోపల భుజం సో ఇది లోపలది ఇది బయటది కాబట్టి లోపల దానికి ఒకటి తక్కువగా ఉంది సో అన్నిట్లలో మనకి లోపలి భుజానికి ఒక భుజం ఎక్కువగా ఉంది బట్ సెకండ్ దాంట్లో మాత్రం ఒక భుజం అనేది తక్కువగా ఉంది లోపల దానికి సో ఇది మనకి డిఫరెంట్గా ఉన్నటువంటి పటం అవుతుంది సో ఫ్రెండ్స్ క్లియర్ కదా అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను నెక్స్ట్ క్వశ్చన్కి వెళ్దాం సో ఏం లేదు నేను జస్ట్ అవుటర్ దానికి ఇన్సైడ్ దానికి ఉన్నటువంటి భుజాలు కౌంట్ చేసుకున్నట్లయితే అన్నీ ఒక్కొక్క ఒక్కొక్కటి ఎక్కువగా ఉన్నాయి ఇన్సైడ్ వాటికి బట్ ఈ సెకండ్ దాంట్లో ఏంటంటే ఇన్సైడ్ ఉన్న దానికి ఒకటి తక్కువగా ఉంది అవుట్ సైడ్ 
ఉన్న డయాగ్రామ్ భుజాన్ కంటే సో ఇది కాబట్టి ఇదే మనకి కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఆప్షన్ టూ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్కి వెళ్దాం సో ఇక్కడ మనకి స్క్వేర్ టైప్ ఇచ్చాడు స్క్వేర్ టైప్ ఫస్ట్ తర్వాత నెక్స్ట్ సో ఇది అనేది ఇటు ముఖం చేసింది సో ఇది కింది సైడ్కి ముఖం చేసింది సో ఇది కొంచెం రైట్ సైడ్కి తిరిగి యాంగిల్ టైప్లో ఈ విధంగా ముఖం చేసింది సో ఇది అప్పర్ సైడ్ ముఖం చేసింది సో నెక్స్ట్ ఫోర్త్ వన్ వచ్చేసి సో ఈ విధంగా లెఫ్ట్ సైడ్కి తిరుగుతున్నట్లుగా ముఖం చేసి ఉంది సో ఇది ఇలా డైరెక్ట్గా రైట్ సైడ్కి ముఖం చేసి ఉంది సో ఇందులో మనకి కరెక్ట్గా కనుక్కొని ఆన్సర్ ఏదని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే కొంచెం టిపికల్ సో ఇప్పుడు ఎందుకు అంటే చెప్తాను సో ఫస్ట్ మనకు ఆన్సర్ ఏంటి అంటే ఆప్షన్ వన్ సో ఆప్షన్ వన్ ఎందుకు నేను కరెక్ట్ అంటున్నా అంటే ఇప్పుడు చూద్దాం సో ఇప్పుడు ఎందుకు నేను ఫస్ట్ ఆప్షన్ అనేది చూద్దాం ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ అన్నాను కదా సో ముందుగా మనకి ఈ డౌన్వర్డ్ ఎలా ఉంది సో డౌన్వర్డ్ దీనికి ఫస్ట్ దానికి ఇలా ఉంది తర్వాత ఇంకొకటి ఇలా ఉంది నెక్స్ట్ తర్వాత ఇది ఇలా ఉంది సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ డయాగ్రామ్ ఇలా ఉంది కదా సో అన్నిటిని కూడా ఇలా డౌన్వర్డ్ తిరిగితే ఎలా ఉంటాయనేది ఇప్పుడు డ్రా చేద్దాం అప్పుడు ఆటోమేటిక్గా మీకే అర్థమవుతుంది సో ఇప్పుడు దీన్ని డౌన్వర్డ్ తీసుకొచ్చి ఇది ఇలా ఉంది కదా యాంగిల్ సో దీన్ని డైరెక్ట్గా ఇలా తిప్పేసి డౌన్వర్డ్ తీసేసి రాసుకుందాము సో ఇలా తిప్పేస్తే అప్పుడు ఏమవుతుంది నెక్స్ట్ ఇది ఇట్ సైడ్ ఉంది సో ఇట్ సైడ్ కాబట్టి సో ఇది ఇలా అవుతుంది నెక్స్ట్ లోపలిది ఆటోమేటిక్గా ఇలానే ఉంది సో కాబట్టి నెక్స్ట్ సో నెక్స్ట్ దీన్ని ఇది మనకి అప్పర్ సైడ్ ఉంది కదా సో దీన్ని డౌన్ సైడ్ తీసుకొస్తే టోటల్గా రివర్స్ అవుతుంది సో కాబట్టి సో నెక్స్ట్ ఇది ఇట్ సైడే ఉంది సో అప్పుడు ఏమవుతుంది ఇది ఇట్ సైడ్ అవుతుంది సో ఇది ఇట్ సైడ్ ఉంది కదా డౌన్ వర్డ్ తీసుకొస్తే ఇట్ సైడ్ అవుతుంది నెక్స్ట్ ఇది లోపలిది ఇట్ సైడ్ అవుతుంది ఇలా అవుతుంది నెక్స్ట్ దీనికి కూడా డౌన్ వర్డ్ తీసుకొచ్చేసి డ్రా చేద్దాం సో ఇది ఇలా ఉంది కదా నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ ఇది ఇట్ సైడ్ ఉంది కాబట్టి సో ఇది ఆబ్వియస్గా ఇట్ సైడ్ అవుతుంది సో దీన్ని మనం ఇలా డౌన్వర్డ్ తీసుకొచ్చినట్లయితే ఇది ఎలా అవుతుంది అంటే ఇలా వస్తుంది సో ఇది సెకండ్ వన్ సో అది ఇలా అవుతుంది నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఇది కింది సైడ్కి ముఖం చేసింది కాబట్టి సో ఆల్రెడీ కింద మనకి ఇట్స్ ఉంది ఇట్ సైడ్ ఉంది కాబట్టి సో దీన్ని ఇలా డ్రా చేసుకోవచ్చు అండ్ నెక్స్ట్ ఇది అయిపోయింది కదా నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఫిఫ్త్ వన్ చూద్దాం సో దీన్ని ఇలా డౌన్వర్డ్ తిప్పేసాను అనుకోండి సో అప్పుడు ఎలా ఉంటుంది ఈ డయాగ్రామ్ అనేది ఇట్ సైడ్ ఉంది కదా సో సో డౌన్వర్డ్ తిప్పేసినట్లయితే ఈ డయాగ్రామ్ అనేది ఇలా అవుతుంది సో ఇలా వస్తుంది నెక్స్ట్ సో ఇది ఆల్మోస్ట్ ఇది అన్నిట్లో సేమ్గా ఉంది కాబట్టి సో ఇది ఇలా అవుతుంది సో కాబట్టి ఇప్పుడు మనకు అన్నింటిలో మీరు జాగ్రత్తగా గమనించినట్లయితే అన్ని సైడ్స్ అనేవి మనకి లెఫ్ట్ సైడ్గా తిరిగి ఉన్నాయి లోపల ఉన్నవి సో సెకండ్ లైన్ ఏదైతే ఉందో లోపల సో అది లెఫ్ట్ సైడ్కి తిరిగి ఉంది అన్ని డయాగ్రామ్లో కనుక గమనించినట్లయితే సో మీకు ఫస్ట్ డయాగ్రామ్లో మాత్రమే రైట్ సైడ్కి ముఖం చేసి ఉంది సో కాబట్టి ఇది మనకి ఇచ్చినటువంటి చిత్రాలలోకి వెళ్ళా విభిన్నంగా ఉన్నటువంటి పటము సో ఆప్షన్ వన్ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ సో ఎందుకు నేను విభిన్నంగా ఉందని చెప్పాను అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను నెక్స్ట్ క్వశ్చన్కి వెళ్దాం సో ఇక్కడ మనకి వివిధ రకాలైనటువంటి చిత్రాలను ఇచ్చాడు సో ఈ చిత్రాల్లోకి వెళ్ళా మనకి విభిన్నంగా ఉన్నటువంటి చిత్రం ఏదని కనుక్కోవాలి సో సింపుల్గా చెప్తాను సో ముందుగా మనకి ఆన్సర్ ఏంటనేది ఇప్పుడు చూద్దాం సో ఫిఫ్త్ వన్లో ఇచ్చినటువంటి ఆన్సర్ ఫిఫ్త్ వన్లో ఇచ్చినటువంటి డయాగ్రామ్ మనకి విభిన్నంగా ఉన్నటువంటి చిత్రము సో మీరు ఇక్కడ బెండ్ అయి ఉన్నటువంటి ఇలా బెండ్ అయి ఉన్నటువంటి బ్రాకెట్స్ అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఈజీగా అర్థం అవడానికి చెప్తున్నాను సో ఇలా బ్రాకెట్స్ అనుకోండి వీటిని సో ఈ బ్రాకెట్స్ ఎటువైపు వంగి ఉన్నాయి అనే దాన్ని మనం కరెక్ట్గా కౌంట్ చేసుకున్నట్లయితే సో ముందుగా ఫస్ట్ దాంట్లో చూసుకున్నట్లయితే ఎన్ని రైట్ సైడ్ వంగి ఉన్నాయి ఎన్ని లెఫ్ట్ సైడ్ వంగి ఉన్నాయని ఇప్పుడు చూద్దాం సో ముందుగా ఫస్ట్ దాంట్లో వన్ ఇది ఒకటి నెక్స్ట్ ఇంకొకటి ముందు ఇక్కడ ఇది రెండు నెక్స్ట్ ఇది మూడు ఇది నాలుగు సో మొత్తంగా రైట్ సైడ్కి మనకి నాలుగు అనేవి వంగి ఉన్నాయి నెక్స్ట్ లెఫ్ట్ సైడ్కి ఎన్ని వంగి ఉన్నాయి చూద్దాం సో ఇది వన్ ఇది టూ ఇది త్రీ ఇది ఫోర్ సో ఫోర్ ఫోర్ ఇటు ఫోర్ రైట్ సైడ్ ఫోర్ లెఫ్ట్ సైడ్ వంగి ఉన్నాయి సో నెక్స్ట్ దాంట్లో కూడా కౌంట్ చేయండి వన్ టూ సారీ వన్ టూ నెక్స్ట్ త్రీ ఫోర్ సో ఇలా ఫోర్ ఉ
वन टू थ्री फोर सो इक फोर उ नैक्स्ट नैक्स्ट थर्ड दूसक वन टू थ्री फोर सो इक फोर नैक्स्ट रईट सैड की वन टू थ्री फोर सो इक फोर वांगे उ नैक्स्ट वन टू थ्री फोर वन टू थ्री फोर सो इक फोर फोर टू सैड्स की फोर फोर ईक्वल वांगी उ नैक्स्ट अंत बेड उ सो नैक्स्ट इक मन की फिफ्त दाटो कूसक रईट सैड वी चुदा वन टू अड नैक्स्ट टू थ्री सो इक रईट सैड की थ्री उ नैक्स्ट लफ्ट सैड चुदा वन टू थ्री फोर फाइव सो इक फाइव रईट सैड की वी उ सो अल फोर फोर ईक्वल कोई रईट सैड अटे डे रईट सैड की लफ्ट सैड की ईक्वल वी उ अंटो का फिफ्त दाटो मत मूड इटू ईद अटू वी उ सो ईदू मूड अटू वी ले बेड उबी आपशन फाइव द रईट आसर सो विभिन्न उत्तरमेंटे आपशन फाइव अो फ्रेंड्स अर्थम नैक्स्ट क्वेश्चन के सो इक मन की लटर्स अने इंग्ली लटर्स सो वीटो इंग्ली लटर्स इच्छा वीट मन विभिन्न उर्ति सो मुझे दाटो पी तर टू तर ई तर ओ तर यू सो इवन कूस इने अच्छु इध अच्छु नैक्स्ट इध अच्छु इध अच्छु सो मन की आपशन वन इच्छी मतमे अच्छु का सो इकड़ेम ए वस्तु सो ए ईओयु सो ईद इंग्ली लटर्स अच्छुअर वीट सो अंदर की तेजे अट्ना सो इक मन की ए प्लेस पी अने सो काबी अच्छु काबी सो इवन अच्छु का डिफरेंट उ आपशन वन सो आपशन वन इच्छा लटर मन की डिफरेंट उ सो आशन वन इज़ द रईट आसर नैक्स्ट क्वेश्चन के सो आशन इक मन की तुम क्वेश्चन इच्छा अन्नी पटा के सर आंसर वो आपशन थ्री एंक विभिन्न उदोटे एला विभिन्न उ गमन सो अन्नी डयाग्रम्स चूँ इलाटने क्रिंद भाग में इच्छा अंटो सो इला इकड़ चूँ सो बाटम सैड मन की डाटने लपल उ सो नैक्स्ट इक थर्ड वी फोर्त दाटो चूँ फोर्त दाट डाट अने मन की किंद भाग में उ सो इक डाट अने काग में उ सो इप थर्ड दाटो कम डाट अने मन की इला पै भाग में उ सो इक इला पै भाग में इव जी सो चूँ इला तरह इला ड्रा चसा नैक्स्ट डाट अने इलाइा पै भाग में मन की डाट इच्छा सो अंटोमात्र डाटने किंद भाग में उबी सो इक थर्ड दाखी पै भाग में इच्छा का सो इध मन की रईट आसर अ सो विभिन्न उत्तम आपशन थ्री नैक्स्ट चुदा सो इक मन की कोई षड भुजाल जरिए इंदो करेक्ट आसर ए मन फैन चाहिए सो विभिन्न चिंत्री उसे आपशन फोर उ चिंत्र मन की विभिन्न उ सो विभिन्न इधी सो एंटे चा सो इप मन की मुझे इच्छी अंटे आपशन फोर अनेफरेंट उ को अंटे मुझे डयाग्रम बेस सर जाग्रत गमी अन्नी डयाग्रम्स इला पैकी उ सो इला पैकी उ अन्नी लोपल ट्रयांगिद अभी इट मुखम चे विधा ड्रा चो चूँ चुनाव इला इला ड्रा चो तरह लपल ट्रयांगिदो सो अभी इट मुखम चेला ड्रा चो सो अला ड्रा चुस्कते अब इधी सो इत मन की इट मुखम चलते अब इध सेम दीला उ सो नैक्स्ट इक थर्ड दाँड अला ड्रा चीजें सो मन की ट्रयांगल इट मुखम से सो अंत इट तिबी सो अभी इला ड्रा चवाली 
సో సేమ్ ఇలానే వస్తుంది అండ్ నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఫోర్త్ది ఎలా ఉంది సో ఇప్పుడు ముఖం అనేది ఇటు చేసి ఉంది సో దీన్ని ఇటు ముఖం చేసి ఉండేలాగా డ్రా చేసుకున్నాం అనుకోండి సో అప్పుడు ఇది బాటమ్ సైడ్కి వస్తుంది సో ఈ లైన్ అనేది సో ఇప్పుడు చూడండి నేను డ్రా చేస్తాను ఇలా ఇలా డ్రా చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు మనకి ఇది ఇట్ సైడ్ ఉండాలి కదా రైట్ సైడ్ ఉండేటట్టు నేను డ్రా చేసిన అనుకోండి సో ఇలా రైట్ సైడ్ డ్రా చేసిన తర్వాత ఈ లైన్ అనేది బాటమ్ సైడ్కి వస్తుంది సో లైన్ అనేది బా బాటమ్ సైడ్ వస్తే ఇలా అవుతుంది సో ఇలా లైన్ అనేది ఇక్కడ వస్తుంది సో మనకి ఈ లైన్ అనేది ఇక్కడ వచ్చింది నెక్స్ట్ సో ఇది కూడా బాటమ్ సైడ్ ఉండేలా డ్రా చేశాను అనుకోండి సో ఇప్పుడు రివర్స్ అవుతుంది సో రివర్స్ అంటే ఇలా సో ఇప్పుడు మనకి ఇట్ ఇట్ సైడ్ ఉంది కాబట్టి సో ఇట్ సైడ్ తీసుకెళ్తే కంప్లీట్గా ఆపోజిట్ అవుతుంది సో ఇలా అవుతుంది సో ఇది బాటమ్ సైడ్ ఉన్నది అప్పర్ సైడ్కి వచ్చేస్తుంది సో ఇప్పుడు అన్ని డయాగ్రామ్స్ జాగ్రత్తగా గమనించండి సో అన్నీ కూడా మనకి ఒకే విధంగా మనం ఒకే విధంగా డ్రా చేసుకుంటే అన్నీ కూడా రైట్ సైడ్ ఉన్నాయి లోపల ట్రయాంగిల్స్ అట్ ద సేమ్ టైం ఇలా ఇక్కడ రైట్ యాంగిల్స్కి ఏదైతే ఉందో ట్రాంగ్లర్కి ఆ లైన్ అనేది మనకి పై భాగంలో ఉంది సో మీరు గమనించినట్లయితే మనకి ఫోర్త్ ఆప్షన్లో ఇచ్చినటువంటి డయాగ్రామ్కి మాత్రమే యాంగిల్కి ట్రాంగిల్కి లైన్ అనేది బాటమ్ సైడ్లో వచ్చింది సో కాబట్టి ఆప్షన్ ఫోర్ ఈజ్ అ రైట్ ఆన్సర్ సో ఫ్రెండ్స్ అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను నెక్స్ట్ క్వశ్చన్కి వెళ్దాం సో ఇందులో మనకి విభిన్నంగా ఉన్నటువంటి పటం ఏది అని చూసుకున్నట్లయితే ఆప్షన్ త్రీలో ఉన్నటువంటి పటం విభిన్నంగా ఉంది ఎందుకు అని అంటే ఇక్కడ మీరు వీటిని గమనించండి సో ఇలా ఉంది కదా ఇలా ఫ్లవర్స్లో ఇవి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కొన్ని ఈకలు అనుకోండి ఈకలు లేదా రిక్కలు అనుకోండి సో ఈ రిక్కలు ఎన్ని ఉన్నాయని ఇప్పుడు కౌంట్ చేద్దాం సో వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ సో లేదా ఆకులు అనుకోండి మీకు అర్థమయ్యేలా ఎలా అనుకున్నా పర్వాలేదు బట్ మనకి ఆన్సర్ కరెక్ట్ రావాలి కాబట్టి సో వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఉన్నాయి సో ఇది వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ ఉన్నాయి సో మనకి ఇక్కడ ఎయిట్ నెక్స్ట్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ సో ఇక్కడ ఫోర్ ఉన్నాయి నెక్స్ట్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ సో నెక్స్ట్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ సో ఇక్కడ ఫోర్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సో సిక్స్ సో ఇందులో సిక్స్ ఇందులో ఫోర్ ఇందులో సెవెన్ ఇందులో ఫోర్ అండ్ నెక్స్ట్ ఇందులో ఎయిట్ సో మనకి ఇక్కడ అన్ని సంఖ్యలను గమనించినట్లయితే ఇది సరే సంఖ్య సో ఇది కూడా ఈవెన్ నెంబర్ ఈవెన్ నెంబర్ నెక్స్ట్ ఈవెన్ నెంబర్ ఈవెన్ నెంబర్ సో మనకి ఆర్డ్ నెంబర్ వచ్చింది ఇక్కడ ఆప్షన్ త్రీలో వచ్చింది ఆర్డ్ నెంబర్ కాబట్టి ఇది బేసిక్ సంఖ్య కాబట్టి సో ఇది ఒకటే విభిన్నంగా ఉంది కాబట్టి ఆప్షన్ త్రీ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ సో ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ కూడా మనకి భిన్నంగా ఉంది ఏంటి అంటే ఆప్షన్ ఫోర్ సో ఆప్షన్ ఫోర్ ఎందుకు భిన్నంగా ఉంది అంటే ఆప్షన్ ఏ మనకి ఆప్షన్ వన్లో ఏమి ఇచ్చాడు ఏ ఇచ్చాడు సో ఇందులో ఎన్ని రేఖలు ఉన్నాయి ఒకటి రెండు మూడు సో నెక్స్ట్ సెకండ్ దాంట్లో వన్ టూ త్రీ నెక్స్ట్ థర్డ్ దాంట్లో వన్ టూ త్రీ నెక్స్ట్ ఫోర్త్ దాంట్లో వన్ టూ త్రీ ఫోర్ నెక్స్ట్ దీంట్లో వన్ టూ త్రీ సో మనకి ఇక్కడ మూడు ఇక్కడ మూడు రేఖలు ఇక్కడ మూడు రేఖలు ఇక్కడ మూడు రేఖలు మనకి నాలుగు రేఖలు వచ్చింది ఇక్కడ ఆప్ ఈలో కాబట్టి ఆప్షన్ ఫోర్ ఈ అనేది మనకి నాలుగు రేఖలతో ఏర్పడింది కాబట్టి సో ఇదే మనకి డిఫరెంట్గా ఉంది సో ఆప్షన్ ఫోర్ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ సో ఫ్రెండ్స్ అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను సో ఫ్రెండ్స్ చూసారు కదా ఇది ఈరోజు రీజనింగ్ అండ్ మెంటల్ అబిలిటీ క్లాస్లో భాగంగా ముఖ్యమైనటువంటి ఆర్డ్ మ్యాన్ అవుట్ ప్రాబ్లమ్స్ని మీకు క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ అందించడం జరిగింది అండ్ ఫ్రెండ్స్ నా క్లాస్ కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్తో షేర్ చేయండి కొత్తగా నా ఛానల్ ఎవరైనా చూస్తున్నట్లయితే వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మర్చిపోవద్దు థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ అటెండ్ హ్యావ్ నైస్ డే